Good evening, guys. How are you doing in this night? Good evening, good evening. Hello. Okay, I hope that you are going to listen to me, that you are listening. Okay. <clears throat> so welcome to this new section for today. And we are going to study about question with how and short answer. So as you know, we have to do a review about that class, previous class. And I'm gonna present to you about this one. Okay, but the most important thing is what do you remember about this class? A ver, what do you remember about this class? This is my question. What do you remember, guys? A ver, ¿qué recuerdan de la clase anterior? Vamos a ver, ¿qué recuerdan? Uh -huh. Question with how and sure answer. Uh -huh. Dice, y tenemos, ¿verdad? How to use, how often. Um, how often do you work out, ok? How well, ¿verdad? Y ahí hemos estado nosotros trabajando con esta serie de ejercicios. Pero algo bien importante es la gramática, pues que no la debemos de olvidar, ¿verdad? Eh, al parecer no se han conectado mucho, pero quizás a lo mejor después, ¿verdad? Eh, vamos a, a recordarles. Just give me one second. Ah, ok, ahí viene Patricia. Gabriel, excellent. Welcome. Welcome to this new section for today that we are going to do a review. Okay. And now we're talking about with your, I mean, your uh, students that what do you remember about this class? Question with how and short answers. Uh huh. Can me dice? What is that mean? What is your idea about this one? Because grammar is so important, you know? So, but I have a question for you. What do you remember about these questions? Let's see. Mm -hmm. What do you remember? ¿Qué recuerdan de esta clase? No party, nadie. What happened when we ask uh, someone with WH, but with how in a specific? ¿Cómo hacemos esta pregunta? What is the grammar structure that we have to respect at the moment that you want to, to do it? Vamos a ver. ¿Cuál es el orden que debo de seguir? Which one is the order? Can you listen to me? Can you? Hello. Can you listen to me? Yes, teacher. Yes. Okay. Thank you. Okay. What is the correct order that we have to use? That? ¿Cuál es el orden correcto que yo debo de respetar? When I want to ask something, algo con how. But how often in this case? ¿Quién me dice? ¿O qué recuerdan? ¿Qué recuerdan? Ay, tan so shy. ¿Y por qué tan callados? Ajá. Ya vamos a investigar. No recuerdan el tema. No recuerdo, teacher. Muy bien, ajá. ¿Qué recordamos? Porque... It's something, there is something very important in this topic. How to structure that, that kind of word, that kind of uh, question. O sea, ¿cómo estructurar ese tipo de sentence? Ok, yo quiero saber eh, cuánto tiempo estudias inglés. ¿Cómo puedo estructurar esa pregunta? ¿Cuánto tiempo estudias inglés? How long... Do you study English? How long do you puede ser pasa? Ver, spend es pasar estudiando. Spend study English. Okay. ¿Cuánto tiempo pasas estudiando 
Inglés. Muy bien. How long do you study English? También, ¿verdad? Ajá, excelente. Ok, entonces, how long me incluye cuánto tiempo, ¿verdad? Aquel tiempo. Ok, pero yo le pregunto, ¿qué tan bueno eres en matemática? ¿Cómo pregunto? ¿Qué tan bueno eres en matemática? How good are you at mathematics? At math. Excellent. How good are you at math? ¿Verdad? At math. Excellent. Mm -hmm. Excellent. Thank you, Gabriel. Good job. Nice. Ok, entonces ahora, ¿qué tan a menudo vas al hospital? ¿Cómo pregunto? ¿Qué tan a menudo tú vas al hospital? How often do you go to the uh -huh. hospital? The hospital. How often do you go to the hospital? ¿Qué tan a menudo vas al hospital? Ok. Muy bien. Ahora decimos también, ¿qué tan bueno eres jugando ajedrez? Que sería chest. Ah, ok, Patricia. Thank you, Patricia, for letting me know. En unos minutos voy a pasar la asistencia. Porque estoy esperando todavía que se conecten, por si alguien más no se ha conectado. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tan bueno eres jugando ajedrez? A ver, ¿quién juega ajedrez aquí? Oh, do, have you ever played uh, uh, chess? ¿Alguna vez han jugado ajedrez? Yes. I, I don't know. Yeah. You don't know. <laughs> you don't know about ajedrez, about chess. No, nunca. No creo que nadie haya jugado ajedrez nunca. A ver, ajedrez. Uno que lleva las piececitas y usted las tiene que mover. O sea... <laughs> Un cuadrito y están las piezas y usted las mueve. Es la verdad, yo I have never played chess because I don't like it. No me gusta porque lo he visto y se trata de pensar demasiado. O sea, es como que pensar demasiado. No, porque no sé hacia dónde tengo que mover la pieza. Entonces, yo lo he visto. Y la verdad, dicen que las personas que juegan ajedrez es como que tienen un rango de inteligencia más o menos, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿cómo estructuro esa pregunta? ¿Qué tan bueno eres jugando ajedrez? How good do you play chess? Ajá, o how, o qué tan bien juegas eh, ajedrez. ¿Qué tan bien? Ah, ok. Oh. How well do you play chess? Ajá, yeah. excelente. Y también podemos decir, how good, excelente, José. Muy bien, bueno, y, re y retomamos eso, ¿verdad? Porque... Eh, de hecho, es la, la, el review que vamos a hacer en esta noche. Entonces, yo le pongo los little examples, ¿verdad? Los pequeños ejemplos y usted me dice, ah, ok, lo vamos a estructurar de esta manera y de esta. Es bien importante el utilizar how long, ¿verdad? How long, how often, por ejemplo, cuánto tiempo, ¿verdad? Eh, cuánto, eh, qué tan a menudo tú... Eh, hace ejercicio como la que tenemos acá. Las respuestas, ¿por qué dice short answer? ¿Por qué? Porque es una short answer, ¿ok? A mí me preguntan, ¿ok? How often do you exercise? Uh, not very often, ¿verdad? No tan a menudo, ¿ok? Not very often. But in English, porque, because, I mean, in English, o sea, it's like this one, you try to say an specific, um, an specific answer, so be on the, on the ground, y, y, o sea, y aprendemos como a, a dar ese punto, o sea, ir directo al grano lo que nos están preguntando, porque no siempre, solo en aquellas que dice why, que ya nos preguntan, ¿y por qué? Ah, entonces en esa pregunta, yo puedo extenderme y dar una explicación, I'm going give you some, an explanation, so be, okay. ah, puedo explicar por qué hice esto, 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 y esto, y esto, y esto, entonces vamos haciendo eso, ¿verdad? Entonces, algo bien importante, ¿verdad? Eso es lo importante. Y pues eso es lo que nosotros realmente es lo que debemos de tener en cuenta. Ok, ah, yo digo, um, how often do you eat vegetable? Mm, every day. Every day. Ok, solo me preguntaron qué tan a menudo. Yo no voy a decir, ah, todos los días porque pienso que me gusta. No. How often do you eat vegetable? Every day. O sea, be specific. O sea, ser específicos on the ground. O sea, directo al grano, ¿verdad? Entonces, vamos a estructurar en este momento un ejercicio. 
que usted me va a hacer, eh, vamos a ver, eh, 3, 6, 9, 2, 4, 6, 8. Vale, vamos a hacer dos por cada una, ¿sí? Usted las va a redactar y me las va a decir, ¿sí? O sea, usted va a redactar, how often do you, uh, do you drink uh, juice? ¿Qué tan a menudo se toma un jugo? Ok, ser, es un ejemplo. ¿Qué tan a menudo usted come vegetales? Eh, luego vamos con la otra. How long do you spend at the gym? Ok, how long do you spend at, podría ser, at the work, en el trabajo. Ok, eight hours, podría decir usted, ocho horas, ¿sí? Entonces, eh, vamos a hacerlas con respuesta. O sea, son dos, cuatro, seis, ocho. Dos por cada una, le voy a agrandar la pantallita para que usted se, que se ponga a trabajar en eso y luego usted las va a ir leyendo. Recuerde, please, uh, turn on your camera, ¿verdad? A menos que, pues, uh, you are six up, it's okay, but try to turn on your camera. Trate la manera de encender camarita, ¿ok? Algo importante. Y si no, pues, uh, it's, it's okay. Bueno, después de este ejercicio, voy a pasar lista, ¿verdad? Que ya serían como dentro de cinco minutos. Yo lo voy a dejar trabajando during five minutes. Vamos a hacer eso en cinco minutos. Abro micrófono y empiezo a preguntarle, ¿ok? Here we go.
Okay, guys, the time is over. Right now, um, antes de que usted empiece a decir su sentence, ¿verdad? Si no las tiene, don't worry. O sea, lo que tenga, va a decir lo que tiene. But, in this moment, just I want to pass it in the list. And then, you have to say your questions, okay, in a correct order. Okay. Let's see. Abimael Octavino Ramírez López. Oh. Abimael. Hello. Abimael, yes. Ok. Hello. Aleida, Aleida Arely García Martínez. Present. Thank you. Amalia Beatriz Tobar Pérez, si me ayudan con los microfonitos, solo los encienden y luego los apagan para no escuchar mucha interferencia. Thank you. Creo que alguien tiene un microfonito encendido. Y escucho interferencia. Permítanme. Vamos a ver quién tiene el micrófono encendido. Si me ayuda, por favor. Voy a continuar porque si no vamos aquí a interferir. Amalia, present, right? Ok. Eh, Diego Francisco. Thank you. Diego Francisco. Present. Gracias, Amelia. Ya, ya le puse mi niña. Diego, thank you. Present. Eh, si apagamos micrófono. Thank you. Elizabeth Enriqueta Rivera López. Present, teacher. Erika Noemí Hueso de Guevara. Present, teacher. Thank you. Francisco Armando García Florentino. Gabriel Isaac Guevara Paredes. Present. Thank you. Henry Alejandro Flores Rodríguez. Henry Alejandro Flores Rodríguez. Vanessa Cuellar Batres. Present. Thank you. Jessica Alexandra Méndez López. Meléndez, perdón. Present. Jessica Isaac Tobar. Ad, 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 Dios mío, Tobar. No está. Isaac Adonai Tobar. No, okay. Jessica está. Joao Mauricio Villalta Sorda, Sorto. Joao Mauricio Villalta Sorto. José Heriberto Durán Prado. Present teacher. Juana Inés Velázquez Carranza. Present teacher. Thank you. Catherine Yasmín Núñez Mendoza. Catherine. Catherine Griselda Vázquez Puchagua. Laura Virginia Castillo Quintanilla. Present teacher. Thank you. Linda Hazel Fernán Díaz. Present teacher. Thank you. Miriam Darlen Escobar Cerón. Present. Thank you. Miriam Maricela Escobar Cerón. Present. Thank you. Mirna Griselda Mejía García. Present. Thank you. Arquidia Esmeralda Escobar Portillo. Present teacher. Thank you. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. Patricia del Carmen. Present Al... teacher. Present. Thank you, mi niña. Present. Thank you. Roger and Animal. Present. Sí, mi niña, ya le puse. Eh, Roger Animal Campos Arias. Present teacher. Rosa Esperanza Pleites Martínez. Rosa Esperanza Pleites Martínez. 
Roxana Yasmin Cedillo Lemos. Present. Thank you. Uh, y Tomás Antonio González Escobar. Tomás Antonio González Escobar. Bye. Muy bien. Bueno, aquí está. Entonces, tengo con inasistencia a las siguientes personas. Francisco Armando García Florentino. Tengo también a Henry Alejandro Flores Rodríguez. A Isaac Adonai Tobar. A Joao Mauricio Villalta Sorto. A Katherine Griselda Vázquez Puchagua. Katherine Yasmín Núñez Mendoza. Y Rosa Esperanza Pleites Martínez. Y Tomás Antonio González Escobar. ¿Nadie? Vaya. Continuamos. Entonces, ahora sí, usted... Va... Hola. ¿Me escucha? Hoy sí, Henry. Ay, eh, Henry. Tenía problemas con mi micrófono, perdón. Cuando... Vaya. Ajá, cuando pase, ahorita le pongo la asistencia. Muy bien. Eh, vamos entonces a seguir, vamos a continuar. Y por acá usted va a tener que decir share examples, ¿ok? Muy bien, estar con los que tienen su camarita encendida. Ok, vamos a ver. Eh, are you ready? ¿Están listos? Yes. Ok, Gabriel, it's your turn. Thank you, Gabriel. Ok. How often do you go to the beach? Not very often. Mm -hmm. okay. How often do you play basketball? Every weekend. How long do you spend watching TV? Uh, 40 minutes day, a day. Excellent. Uh, how, how long do you spend at supermarket? About an hour on weekend. Okay. Only this. Okay, thank you. Abimael, your questions. Okay. How often do you go to uh, the beach? Uh, not very often. Mm -hmm. How often do you travel the United States? Uh, never. Okay. How, how long do you watch TV? Mm -hmm. um, two hours. Every day. Okay. How well do you play soccer? Um, nobody. Um, about overrides. Um, how good are you at swimming? Um, no, so good. Ok, thank you. Ok, let's see, vamos con José Heriberto. Ok, teacher. How often do you go shopping? Every weekend. How often do you have dinner with, with uh, your family? Once a week. How well do you play soccer? I play soccer very well. How well do you uh, do you read English? I don't read English very well. <laughs> How long have you studied English? I study English three hours a day. How long do you watch television? I watch television once or hours a day. Um, How good is it uh, for walking? I'm not uh, so good at um, walking because I get tired. Only teacher. Okay, thank you. Good job. Miriam, 
Darle en Escobar, please. Go ahead. Okay. How often do you exercise? Um, every day. How often do you visit your mom, your family? Weekend. Week. How long do you study at home? Two hours. How long do you watch TV program? One hour only. Teacher. Okay, thank you. Henry, what about you? Henry, Alejandro. Creo que igual, vean, por la mitad del, del micrófono, porque no le escuchamos. Ok, don't worry, Henry. Uh, ok, let's see. Vamos con Elizabeth. What about you, Elizabeth? How often do you use public transport? Every day. Okay. How long do you have to be here? Two hours. How well do you play soccer? No, very well. How good are you uh, in your English class? Very good. Okay, excellent. Thank you. What about you, Diego? Diego Francisco? How often do you visit grandmother? Uh, once a week. Uh, how long do you spend in in the work? Uh, uh, six hours, six hours a day. Mm -hmm. uh, how how well do you play soccer? I play soccer about average. Mm -hmm. And how good are you in the sports? Uh, pretty good. Okay. Okay, excellent. Thank you. What about you, Maria del Carmen? Uh, how often do you drink chocolate? Once a month. <clears throat> how long do you spend at the school? Eight hours a day. How well do you play soccer? Uh, pretty well. How go? How good are you at dance? Uh, pretty good. Excellent, thank you. Laura, what about you, Laura? Okay. <clears throat> How often do you at park? No, very often. How long do you par uh, practice football? Uh, two hours a weekend. How well do you play basketball? Uh, pretty, pretty way. Uh, how good are you uh, play tennis? Uh, not so good. <clears throat> okay, excellent. Uh, let's see, Juana, uh, Juana Inés. How often do you go to supermarket every weekend? Mm -hmm. How often do you go to the church every Sunday? Mm -hmm. How long do you study? Four hours a week. How long do you watch TV? One hour a day. Mm -hmm. How well do you play soccer? Not very well. How, okay. how well do you speak English about average? How good are you at swimming? Not so good. How good are you at basketball? Not so good. Okay, thank you. Very good. Muy bien. Someone else that I didn't mention your name, but you have already because maybe you turn on your camera, but you want to participate. Alguien más que quiera participar que no haya encendido su cámara, pero que si las tiene, lo puede hacer. Not body? Not body. Okay, let's continue in this night. So, for example, we are going to read this exercise and you know that what is the, the answer because that we already done. Okay. <clears throat> For example, number one. Number one. What is the number one is the correct question. Number one is number one 
How good are you at volleyball? How? How? Mm -hmm. How? How good are how, you? How? How good? Ah. Uh, uh -huh. How good? O sea, lo primero que tenemos, ¿verdad? Es, how good are you? Are you? Uh -huh. Are you? Okay, excellent. Add volleyball. I guess that's pretty good. I often play on weekends. Number two. Number two. How did you spend online? How long? How long, uh -huh. long do you spend? Spam? Do you spam? Spam. 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 Do you spam online? Spam online. Excellent. Number three. How often do you play a card? How often do you play cards? Excellent. Muy bien. Number four. <clears throat> How well can you play? How well, ¿verdad? How well. Excellent. Very good. Eso ya lo habíamos hecho. ¿Verdad? Igual, este fue el quiz que nosotros habíamos hecho, pero por acá. I have this. Um, sorry. This one, porque abarcamos hasta acá, ¿verdad? But I need that you practice this conversation. So, okay, we have to present. I'm going to present this uh, video and then that you have to listen. So remember is how to use. Did you have to practice uh, by yourself and then I'm going to present to you. Okay, just give me one second. Hi to all, welcome to section 7. We had a great time. In this session, participants will listen to a conversation between two people and the activities they did last weekend. Hi to all, welcome to section 7. We had a great time. In this session, participants will listen to a conversation between two people and the activities they did last weekend. This conversation will walk us through activities that took place in the past. I really need you to concentrate as we'll begin to study simple past. As you listen to the conversation, write down all the verbs in the past you can identify. Did you do anything special? So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No. I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. Okay, we are going to listen in the second time and then we are going to practice, okay? As you listen to the conversation, write down all the verbs in the past you can identify. Did you do anything special? So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. Okay, muy bien. Excelente, ¿verdad? Entonces, ahora sí. Now we are going to return. Just give me one second. Porque Rosa play test. Just give me one second acá. Rosa play test. Sí, le había puesto en asistencia. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, vamos a practice again our conversations. Y esta vez tiene que ser más bonito porque ya, pues, esto es algo que ya we already done, we already study. Entonces, tenemos que, ¿verdad? Tiene que salirlos de la mejor manera posible. 
ok, trate de leerlo porque usted no sabe y de practicar, de pronunciar porque no sabe qué parte pues le va a tocar. ¿Verdad? Entonces con ese vea usted, ah, ok, yo le digo, ah, Juranito, entonces usted sigue leyendo, ya escuchó la, la pronunciation, ahora lo vamos a practicar por cuatro minutitos, ¿verdad? Y en cuatro minutitos abro el micrófono y empiezo a decir, ok, Juranito de tal, me lee esto, Julianito, así como lo hemos hecho siempre, ¿ok? Practice, please. Okay. Okay, guys, the time is over right now. Okay, I'm going to start by Abimael. Please read the first one. So, why didn't you last weekend, Mel? Thank you. Jose and Heriberto, continue. Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sung with some friends on Saturday. Excellent. Thank you. Continue, Juana. That song like did you go to look it? Okay. 
Muy bien, continue. Gabriel. No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? Excellent, good, perfect. Maria. No, I didn't go anywhere all weekend. I just stay home and study for today's Spanish test. Excellent. Continue, Diego. Our Spanish or our Spanish test is today. I forgot all about that. Thank you. Muy bien. Excellent. Elizabeth, continue. Don't worry. You always get an A. Okay. Laura, continue. Acá. Okay. <clears throat> so what did you do last weekend, Mel? Okay. Continue, Miriam. Miriam, darling. <laughs> oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and song with some friends and Saturday. Okay, continue, Miriam Maricela Escobar Senón. That sounds like fun. Did you go to look, look it? Excellent. Continue, Erika. No, we didn't. We, we went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? Thank you. Continue, uh, Vanessa. It is Vanessa. No, I didn't. No, I didn't go anywhere all weekend. I just stay at home and study for today Spanish. Okay, thank you. Good. Roxana, continue. Roxana, are you there? No. Okay, vamos a mencionar Jessica Meléndez. Rosana o Rosa. Roxana. Aquí dice Roxana o Rosa. Roxana existe. A ver. Ay, se me fue hasta abajo, pero yo leí Roxana. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Roxana, sí. Vale, vamos a ver. Ajá. ¿A quién le dije que me leyera? Ay, ya me equivoqué, pero que eso. Ok, Jessica. Uh -huh. Continue, Jessica. Or, or Spanish test is today. I forget all about, the, about that. About that. Excellent. And Griselda, finish. No? Ok. Orquídea, finish. Tampoco. Okay, Linda, finish, please. No, tampoco. Muy bien. Uh -huh. don't, don't okay. You always get an A. An A. Excellent. Thank you. Muy bien. Bueno. Si, usted, si nos fijamos, if you notice that we practice about this, y on the last previous class, o sea, la última clase de, about this topic, um, ask, ask it to you. Okay, identify what verbs are in, uh, in past. And you say, uh, when, okay. Okay, but remember always the grammar structure that is still, right? For a, like an auxiliary, okay? And also we are going to turn, acá, arriba. Okay, for example, says in this one, acá dice self-assessment study, for example. I can, ¿qué es lo que usted puede identificar? Y usted me va a decir in this time. Yes, teacher, I can or no, I can't. Sorry, solo voy a acá. Ok, muy bien. Listen to understand and describe people action. Very well, ok, o a little. O sea, usted puede escuchar y entender y describir las acciones de las demás personas, but in English, of course. ¿Cómo se considera? Es self-assessment. O sea, usted. You're going to evaluate by yourself. O sea, usted se va a evaluar usted mismo. Right? Eh, examples so in exercise one and two. Que era, espérenme. Exercise one and two. Okay? 
exercise one and exercise two. Okay, for example, ¿qué describimos o entendemos? Okay, you describe. Ah, okay, eh, puedo describir the action. Ajá, ¿qué es la acción que la otra persona está haciendo? Okay, she is swimming. Podemos decir, está nadando. Okay, listen and understand. Dice, ¿qué es lo que usted puede entender del idioma inglés? Es un self-assessment, o sea, para usted, eh, para usted, ¿verdad? O sea, se evalúa usted. ¿Qué dice? What do you think? That is very well, okay, or a little? Mm -hmm. How do you consider yourself? Todo calladito. Me que si digo very well, no me va a creer la teacher. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo oh. están? Por mí, a little. A little. <laughs> a little. A little. Yeah. No, yeah. usted diga very well <laughs> para que <laughs> le salga bien la próxima vez. Be positive. Ok, okay. Positive. ok. Thank you, teacher. Ok, yeah. muy bien. Podemos ask and answer questions using present continuous. O sea, el present continuous es aquel que yo le digo. Are you studying right now? ¿Está estudiando ahorita mismo? Y usted responde, yes, I am starting right now. Ese es el present Start. continuous. Es como, es, le voy a dar así como un, una pequeña, o sea, a refrescar, ¿verdad? Ok, por ejemplo, are you paying attention right now? Estamos hablando en el presente continuo. ¿Está poniendo atención ahorita mismo? <laughs> yes, I'm paying attention, right? Entonces sí lo podemos utilizar. Le damos un ok, porque ya no nos, ya no nos acordamos, teacher. ¿Le damos un ok? Ok. Un okay. Yes, ok. Ok, muy yes, bien. Yes, ah, yes, yes, yes. Ajá, muy bien. Ah, ok, excelente. Muy bien. Describe family life using determinants. ¿Cuáles son las determinants in English? Vamos a ver. Ajá, y este es un es an study that when you... Ajá, quiero ver cuántos saben. Ajá. ¿Qué son las determinants? Describe a life determinants. Vamos a ver quién me dice, quién me dice. Ajá. Vamos a ver, not body. No creo si eso está fácil. O sea, esos son conocimientos básicos que debemos de tener, no solo porque lo vimos con la teacher, sino pues uh, maybe in the previous um, in the previous course. Ajá, que son los determiners. Por ejemplo, um, determinan. Son aquellos determinantes cuando decimos de o that, ¿verdad? Yes, this. This, muy bien. Que nos incluyen que son determinat yeah. determinants porque pueden referirse a demostrativo, porque puede ser un article. The family, ok. The family, la familia, ¿verdad? I want to describe the family, la familia, ok. Y ya describimos the life of family, ok. The possessive too, podríamos también incluirlos en los determinants. Ok, muy no bien. Si. Tenemos muchos, quantifier, todas esas. Ok, y aquí sí viene la mejor parte. Le vamos a dar a este sí a little, porque los agarré como a que <ríe> Muy bien, vamos a ver. Describe. Uh, este no, creo que no lo puedan. Describe routines using adverbs or frequency. I take a shower. ¿Cuál es su daily routine? ¿Se baña todos los días o no se baña todos los días? <risa> always. I say, ajá, always, <risa> always. I take a shower. Ok. I always take a shower. Esas son las daily routines. I always go to my work. Ok. I never play soccer, porque es parte de nuestra rutina. I never brush my teeth, nunca cepillo mis dientes. Ese es un ejemplo, no, no es que usted sí lo tenga, ¿verdad? Es just as an example, yo sé que usted es asiadito y se lava los the things, with brush your teeth. Ok, muy bien, creo que sí, este sí, very well, guys. Very well. Ok, and talk about abilities using how questions. Eso es lo que me ha estado bien, Ajá. Ay, oh. ay, teacher, a little. No, si me dice a little, me voy llorando toda la noche. Yo aquí me voy llorando a mi cuarto. Ajá. Abilities. Using how question. Ok. How long do you study English? How long do you watch TV? ¿Sí? 
Claro que sí. Very well. Ok, Very ese well. es un self-study. Self-assessment es como una autoevaluación, ¿verdad? It's like an autoevaluator. Y podría ser que algunos temas como teacher, el present continuum, lo que está haciendo ahorita mismo. Uy, perdón. Ahorita mismo. Entonces, eh, creo que todo es cuestión de que nos refresquen la mente. Y yo sé que usted tal vez lo tiene en mente, pero muchas veces como que tendemos a olvidar, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos está diciendo, I'm thinking of the someone, eh, of someone in the classroom. Okay, I'm thinking of someone. O sea, estoy pensando. Acá estamos viendo, mire, el present continue. Porque se dice, no. ah, estoy pensando. I'm thinking. Ah, ok, ahorita I'm thinking about that I'm going to eat in this night. Estoy pensando sobre lo que me voy a comer hoy en la noche, sobre las pupusas que no las encargué. Ok, entonces, o sea, lo está haciendo en un presente, right? In present continuo. Ay, ahorita estoy pensando en que a saber si desconecté la refri o la plancha y voy a ir encendida a la casa porque solo salí. Ok, so dice, I'm thinking that I forget if I just, I mean, so, to shut up so, all of this one. Y, no, I didn't remember. Y no recuerdo. Ok, y se regresa. Entonces, eh, acá con el, el verbo to be y el verbo en ING es el Ok, por ejemplo, es una pregunta, miren, is she wearing jeans? O sea, está jugando y está preguntando, ¿verdad? Están jugando como try to guess, o sea, adivinemos a, a ver qué, qué es, ¿verdad? Entonces, y le dice, va, is she sitting in the back? ¿Está sentada atrás? Ajá, ok, entonces, eh, y así vea, ah, no, 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 she isn't, ¿verdad? Es como cuando estamos diciendo algo de alguien, y empezamos a decir, ok, vamos a jugar, vea. Ah, ok, let's play. Ah, ok, I'm thinking about, vea. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Ahorita vamos a jugar, a ver. Ah, ok, let's play. I'm thinking about a fruit. About of a, a rich fruit that you can eat in every time. Ajá. ¿Qué me, qué me podría preguntar usted? It is a, por ejemplo, me pregunto usted, it is a purple? No. No, it isn't. Eh, it is a... Um, it's a oval. Es ovalada. No, it isn't. Ok. It is a... Um, it is a... Um, it is a... It is a large fruit. Ajá. Uh -huh, it is a large fruit. Yes, it is. Ok. Entonces, it así is es. a yellow. Yes. <laughs> Yes, it's a yellow. What is it? Vamos a ver. Continue. It's, it's banana. banana. It's banana, banana yes. <laughs> it's, yeah? Because you can eat and every time. Okay, bananas. Bananas, okay. Excellent. Entonces tra trata de eso. ¿verdad? Acá lo puse como una fruta, pero cuando es persona se dice, ah, pero estamos pensando sobre una persona. Pero si estuviéramos en un salón, yo le digo, ah, okay. ¿Está sentada? Yes. It is wearing jeans? Yes. It is wearing shirt? Yes. Ah, es Julanita. Tal, dice. Entonces ya estamos empleando el eh, present continuous. Y de eso se trata, vea, más que todo de eso se trata. Porque estamos viendo las eh, características. Muy bien. Excelente. Vamos a ver acá. Dice family life. Vamos a, ajá, estamos repasando lo del self study. Miren. Ok. Add to more uh, just a question about family life to the charge. And then ask and answer the questions in a group. Write down the number of yes and no answer and remember to include yourself. Okay. Are you living with your family? Are you living with your family? Number of yes answer or number of no, no answer. Okay. Aquí depende. Vea. Okay. Do your parent uh, both work? Se dice yes, no. Okay. Y así vamos, ¿verdad? Con todas las que vemos acá. Eso es como describir nuestra family. Ok, luego dice, write up the results in the survey and then tell the class. Ok. Y eso prácticamente viene siendo lo mismo. Vamos aquí. Y acá están las abilities. Mire, por ejemplo, do you ever play computer games? Vamos a ver. Do you ever play computer games? Yes, I. Yes, I do. Ok, do you ever listen to English song? Les estoy preguntando, mami. ¿No? Yes, I do. Yes, ok. Do you ever chat online? Yes. Yes, I do. Muy bien. Do you ever... 
Do you ever do weight training? ¿Ha levantado pesas alguna vez? No, no, I don't. No, no I don't. <laughs> no, I don't. No, Excellent. I don't. Uh, do you ever travel to other countries? No, I don't. No, yes, I do. Uh, I do. Okay, excellent. Los que ya viajaron, excellent. Mm. Yeah. Do you ever sing the karaoke? <laughs> Yo creo que sí. Yes, yes, <laughs> yes I do. Yes, <laughs> yes I, I do. do. Okay, excellent. Do you ever cook for din for friends? Ay, ahí sí está fea la cosa. <laughs> Ni cocido para mí, teacher. Voy a cocinar para un amigo. Ah, uh -huh. vamos a ver. Do you ever cook for friends? Para sus amigos. Ay, sí, teacher. Frijoles, le di. Uh -huh. No, I don't. Ay, no. Ay, no, qué amigos. Ustedes están malos. Muy bien, vamos a ver. Se quema el agua. Ah, se les quema el agua. No, no, no. Esas recetas, no. O sea, no. Pues no. Definitivamente sí, vi que no. Ok. Do you ever go swimming? Do you ever go swimming? ¿Alguna vez han ido a nadar y de verdad que no, no me ahogo, teacher? Ya puedo, mire, ya puedo hasta flotar. La teacher ni flotar yeah. puede. No, I don't. Yes. Yeah. Yeah, okay. yes, yes, I do. Excelente, mire. Excelente. Los que ya le hicieron, excelente. La teacher no puede. Viene un diluvio, se la lleva y se ahoga porque no puede. <laughs> ok, muy bien. Do you ever watch old movies? Yes, like Cantinflas. Yes, ah, ok, dice old movies porque ustedes, you know that is old movies. A ver, tell me a names about old movies. Ajá, nombres de old movies. Rambo. Rambo, yes, it's an old movies. Another Terminator. One, Terminator. Uh -huh. Titanic. Titanic. Uh, so old. Ajá, another one. La monja. La monja. No, but the moon I consider that is recently. Yeah, yeah, it's I can see it. <laughs> <laughs> uh -huh. <laughs> Todas las películas se puede. Chucky, teacher. <laughs> ah, yes, Chucky. <laughs> Chucky, okay, muy bien. Entonces, estamos, ¿verdad? Okay, we study about this one because aquí nos trata de como de ver qué habilidades. Okay, dice. When someone answers yes, think of the question that you can ask. For example, do you ever play? Y ahí vamos a ver. Yes, I sometimes. Okay, what is your favorite game? But for example, uh, do you ever play computer games? O another video games. Mm -hmm. Bye. Ahora ya no son computer games. Ahora es video games. En cualquier teléfono. Yes, I do. Okay. In, in the PlayStation. In the PlayStation. Ah, excellent. Okay. <laughs> uh, what is your favorite game? My favorite game is Batman Arkham Knight. Okay. Oh, my God. <laughs> I didn't know about anything because I don't like it, that kind of thing. Okay. Uh, how well How well do you play it? ¿Qué tan buenos, um, son? ¿Qué tan mm, buenos son jugando? Mm, uh, average, average, an average? Average. About average. average? About the British. Okay, no, okay, I'm not tan bueno. Dice, yes, Yo no, de que so not Mario. very well. Yeah. <laughs> Solo Mario Bros. puedo jugar yo. No, no Mario, eh. <laughs> 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 ah, pues estamos iguales. Yo solo Mario no, puedo Crash, jugar. Crash Royal. Okay, yes. <laughs> eh, vamos a ver. Uh, how often do you play it? Ah, no, me salte una. When do you play it? When do you play it? I usually play it on um, every day, teacher. No, <laughs> I can. <laughs> okay. Weekends. On weekends. Weekend. Uh -huh. Porque every day, no, ya eso ya es fiebre, niños. How often do you play it? ¿Qué tan a menudo lo juega? Ay, teacher. Every weekend, almost, teacher. Every week. Uh -huh. every, almost every weekend. Every, uh -huh. Okay. Ay, no. I don't know, but I don't like it. And I don't know how can invent that kind of thing that is a distraction. To me, I consider that it's a kind of distraction. That para mí es una, como una cosa así, no sé, es distracción. Y a mí no me gusta que no esperen, pues, así. No, no sé quién inventó los videojuegos, porque la verdad, I don't like it. It's like, the, it's like a, to watch um, 
uh, football program. Oh my God, so boring. No, no, no. Esas cosas no me gustan. Vamos a ver. Y luego tenemos el We Have a Great Time, ¿verdad? Que también fue el repaso. Y acá sí, pues, eh, retomando todito, todito lo que hemos visto, acá nos hablaba de un, de un pass, right? Ok, excellent. But what's about this conversation? ¿De qué trataba esta conversación? What was about that conversation? Mm. Uh -huh. ¿De qué hizo el fin de semana? Mm -hmm. ¿Y qué the hizo weekend. el fin de semana? The weekend, uh, he went to a karaoke bar uh -huh. and sang with some friends. Uh -huh. What else? ¿Qué más? He... Uh, well, the, he stopped on. Ajá. Uh -huh. They went to a new place in the downtown. Right? ¿Qué más hicieron? Miren cuántas cosas en un fin de semana. Mm -hmm. Ajá. Uh -huh. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Stayed home and study. Stay home and study, muy bien. What else? Y también estaba la otra parte, the negative part. ¿Qué dice in the negative part? He forgot our Spanish test. Excellent, muy bien, ¿verdad? ¿Quién los manda? Andar festejando, dice. ¿Y qué pasó? You forgot. Okay, they forget, porque en ese caso, ajá, uh -huh, forgot. All about that. Uh -huh, y por andar en la parranda, olvidaron estudiar. Uh -huh, y después son los ayes. Muy bien, ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué tiempo emplearon acá? What Past time. Past. Past. ¿Y será que vimos, el, y será que vimos aquí el pass of B? ¿Lo encontró usted por aquí el pass of B? No. Paso B. Ajá, busca el paso B, porque no es lo mismo, se recuerda, vea que estudiamos. Y no es lo mismo el did que el paso B. Busca ahí el paso B. Fox. No. You don't found it. ¿No lo encontró? No. Ok. No. Ok, excelente. Entonces solo utilizó qué? The auxiliary did. The auxiliary sí. did. Ajá. Y entonces, ok. Ah, porque hay verbos que están como when. No, we didn't. We went. Ajá. ¿Por qué? Why? Tell me why. Tell me why. Voy a ponerme a cantar como los bathroom boy. Um. Is uh, per affirmation. Because first, no, it's negation, okay? No, we uh, didn't. And then continue with another uh -huh, sentence saying, we went, o sea, negó algo que no hicieron porque no lo hizo, en negative. Y después continuó diciendo o dando una retroalimentación, okay? Eh, no, I didn't. Okay, puede ser que yo diga, no, I didn't. I went to the supermarket, ¿verdad? Y fui al supermercado, yes. o sea, estoy dando un énfasis de aquello que me preguntaron, pero que no lo realicé. Simple y sencillamente doy esa retroalimentación para explicar el por qué yo no fui. Okay. No, ¿verdad? Pero luego cuento hacia dónde. Ok, guys, we okay. stopped. What did you learn in this night? A pesar que fue un review, creo que tocamos puntitos muy importantes. Y ya nos queda como eso, very clear. Okay, yes. guys, okay. we stop here and I know that you are tired because today is Friday and the body knows. Sé que viernes y el cuerpo lo sabe, teacher, así que pase buenas noches. <laughs> okay, guys, see you. Happy weekend. Okay. See you later. Good night. Bye -bye. Good night. Good night.